Jetzt kommen wir zum wichtigsten Part, zu den Sternsingerinnen und Sternsingern. Dazu gehen wir hier von unserer Übersichtsseite auf den Button Menschen. Hier seht ihr alle Personen, die in die heurige Sternsinger-Aktion involviert sind. Wir können hier zum Beispiel jetzt eine neue Sternsingerin oder einen neuen Sternsinger anmelden. Wir können zum Beispiel hier festlegen, dass der Max Mustermann als Sternsinger, hier kann man die Rolle Sternsinger festlegen, unterwegs sein möchte. Der Max Mustermann hat sich angemeldet für den 30. Dezember. Hier können wir jetzt eintragen, dass am 30. Dezember am Vormittag sowie am Nachmittag der Max unterwegs sein kann. Ihr könnt hier jetzt noch Kontaktdaten von Max Mustermann erfassen, wie zum Beispiel eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer und könnt hier auch noch eine Bezugsperson festlegen. Eine Bezugsperson kann zum Beispiel so jemand wie ein Elternteil oder ein größeres Geschwisterchen sein, das im Notfall kontaktiert werden kann, wenn etwas mit dem Max los sein sollte. So, jetzt haben wir einen Sternsinger festgelegt. Natürlich braucht eine Sternsinger-Aktion aber auch Begleiterinnen und Begleiter. Auch die werden wir jetzt erfassen. Ich gehe wieder hier auf Neu und kann dann hier die Marlene Musterfrau, die gerne als Begleiterin dabei wäre bei der heurigen Sternsinger-Aktion, anlegen. Und sie ist gespeichert als Begleiterin. Jede Person, die ich anlege, benötigt auch eine Funktion, so wie Sternsingerin oder Begleiter oder Helferin, damit ich sie dann auch bei meiner Gruppeneinteilung berücksichtigen kann. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt, nämlich zur E-Mail-Adresse von Marlene Musterfrau. Wenn ich hier eine E-Mail-Adresse eintrage von Marlene, kann Marlene wiederum auf der Sternsinger Handy-App sich mit besagter E-Mail-Adresse dann auch wirklich bei der Sternsinger App eintragen. Über diese E-Mail-Adresse wird in weiterer Folge alles gesteuert. Ich gebe hier also Marlenes E-Mail-Adresse ein, eine Telefonnummer, eventuell noch eine Kontaktadresse. Ich kann hier zu Marlene auch eine Notiz erfassen und dann ganz wichtig, wann Marlene denn Zeit hat mit dem Begleiten. Ich definiere hier jetzt, dass Marlene am 2.1. Vormittag und Nachmittag als Begleiterin unterwegs sein kann. Wenn ich eine Person löschen möchte, kann ich sie hier auf der Seite auswählen und kann die ausgewählte Person entfernen. Ich kann mir auch zum Beispiel die Liste als Excel-Datei downloaden. Falls ihr bei irgendetwas Hilfe braucht, bei jeder Feature-Seite der Sternsinger-App findet ihr auch einen Hilfe-Button. Dieser ist rechts oben zu finden. Ja, das war's. Also nein, sollte ich die anderen Funktionen auch noch herzeigen?